buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Nuestra mesa redonda continúa hoy con el análisis del tema de la política de ingresos de atletas, entrenadores y especialistas deportivos, dando continuidad a nuestro programa de ayer. En la mañana estuvimos en Cuba Debate con un foro de debate con nuestros panelistas de esta tarde y hoy continuaremos pues dándole atención a sus opiniones y preguntas sobre diversos temas que tienen que ver con esta política aprobada por nuestro gobierno. Me estarán acompañando hoy en nuestro panel el compañero Norge Marrero, director de alto rendimiento del INDER, también el compañero Andrés Taño González, asesor del vicepresidente primero del organismo deportivo, Michel Núñez Robré, director de recursos humanos del INDER, y también esta tarde está con nosotros el compañero Vladimir Regueiro, director de ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios, quien ya ha estado con nosotros acompañándonos en otros momentos. Como es habitual, los jueves nos acompaña, nos ayuda aquí en toda la transmisión la colega Ixa Evia, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha seguido sus opiniones a través del foro debate y también en otros espacios en la web en Cuba Debate y la Mesa Redonda. Quiero dar la bienvenida en el estudio al compañero Cristian Jiménez, presidente del INDER, a los vicepresidentes del organismo deportivo, al compañero Eugenio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, y a las glorias deportivas, campeones olímpicos, medallistas mundiales, que nos están acompañando hoy también aquí en nuestra Mesa Redonda. Con ellos estaremos compartiendo los próximos minutos de nuestro programa. Los invito a ustedes a que sigan aquí con nosotros. El deporte es patrimonio del pueblo y sin duda un tema como este pues genera muchísimas inquietudes, muchísimos comentarios de nuestra población. Decenas de llamadas telefónicas, correos electrónicos, opiniones en nuestro sitio web, casi un centenar de comentarios hoy en el foro debate y por supuesto pues la atención de todo nuestro pueblo alrededor de un tema que apasiona como es el deporte y sobre todo la estimulación, los ingresos de nuestros deportistas, entrenadores y especialistas. Yo les propongo a escuchar algunas de las llamadas telefónicas que recibimos ayer durante la transmisión de nuestro programa que nos pueden dar algunas luces de los temas que están interesando y después pues nos vamos con Aisa y ella para conocer también las opiniones en la web. Escuchemos las llamadas telefónicas. Bueno, eh, me llamo yo soy Puente Álvarez, soy del municipio de Minas de Matambre, en Pilar de Río. Mi pregunta es la siguiente, ¿hasta qué categoría de campeones mundiales eh, sería el pago eh, necesito saber, conocer si se van a incluir en este pago los campeones mundiales universitarios. Yo, Alexis Fernández, Habana del Este. Yo quisiera saber por qué no pagan las medallas de plata y bronce de los atletas centroamericanos si ellos también le dieron un lugar a Cuba en, una, en un momento determinado. Marta Rodríguez. A mí, mi preocupación es los atletas y, y los entrenadores de categorías mayores y de olímpicos y demás. Pero ¿qué, ¿qué va a pasar con los entrenadores de las categorías menores que desde la base, que desde la base vienen formando esos atletas que llegan allí a la cúspide? Y entonces, uh, con resultados, por ejemplo, los entrenadores de, de béisbol que empiezan en el béisbolito en la categoría eh, 9, 10, 10, 11, 11, 14, ¿qué va a pasar con esos entrenadores que vienen formando esas esos talentos que son los que después van a las categorías mayores, los que dan medalla para el país. Esa es mi gran preocupación. Mi nombre es Pedro Fuentes Santana, de aquí de la provincia de Holguín, municipio de Holguín. Tengo una preocupación que solamente el beneficio salarial se contempla eh, para los atletas, no así a los árbitros que son parte del movimiento deportivo cubano y han sabido poner bien en alto el nombre de de Cuba en distintos eventos internacionales y es un orgullo y una satisfacción para nosotros los cubanos cuando vemos en el podio de premiaciones a uno de nuestros atletas esta misma satisfacción debemos sentirla cuando vemos a, una, a un árbitro eh, cubano impartiendo justicia en la final de un campeonato eh, mundial una olimpiada, uno centroamericano y uno panamericano por eso entiendo que deben de contemplarse a los árbitros también para recibir el beneficio salarial bueno, opiniones sobre los entrenadores de base, el árbit los árbitros, las medallas que son susceptibles o no de recibir estos ingresos, son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar. Vamos hasta donde está Isaías para conocer si estos mismos criterios se repiten entre nuestros internautas. 
Sí, gracias. Buenas noches. Creo que sí, Randy, hay bastante coincidencia en las inquietudes de las personas que se dirigieron a Cuba Debate, al sitio de la mesa redonda y que también escribieron correo. Vamos a ver, ustedes verán. Dice Rafael Rodríguez que se comunica desde Mayabeque que en su provincia aún no han pagado los 5 mil pesos asignados a los jugadores que participaron en más del 70% de los juegos, dice los estímulos, según se acordó. La medida es muy buena, dice Rafael, y justa, pero no todas las provincias las cumplen igual. Alberto se comunica con Cuba Debate y dice, ¿cuál es la fuente de financiamiento para enfrentar estos salarios? El precio que se cobra por las entradas a los estadios es ínfimo. ¿Por qué no se cobra la entrada a las instalaciones deportivas para que sea la principal fuente de financiamiento? Otra inquietud que viene por correo electrónico es de Madeli y ella nos, nos pregunta, me gustaría saber si dentro del aumento salarial se encuentran los entrenadores de las EIDE provinciales y si no es así, ¿por qué? Dice Madelis en su correo. Giovanni Camacho nos pregunta, ¿por qué a los entrenadores de base, que somos un eslabón muy importante porque formamos los atletas, los entregamos a la Heide con una altísima preparación y sin estos no hay deporte de alto rendimiento? No se nos tiene en cuenta en estos planes y, no, y se nos sube, aunque sea y mínimamente el salario y es un licenciado en cultura física de la facultad de Granma en el caso de Giovanni. Y una última inquietud en este momento, Randy, es de ASU, que dice, una duda. ¿De dónde saldrá el presupuesto para arreglar las instalaciones deportivas? Porque si antes no le daban la totalidad del dinero a los deportistas y estas instalaciones estaban, que daban lástima, ahora que se lo dan en su, en su totalidad, ¿de dónde saldrá el dinero? Estas son, eh, Randy, algunas de las inquietudes de las personas que se han comunicado a través de Internet. Gracias, Aix. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa redonda. Todos los días a las 7 de la noche por Cuba Visión. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba. Bueno, despejemos con nuestros panelistas algunas de las opiniones o de las interrogantes que ustedes nos han hecho llegar. Comenzaría, Norge, hablando con, sobre el tema de los entrenadores de la base, los entrenadores de la GEIDE. En este caso, ¿por qué no se tuvo en cuenta en esta política? Algunos hablaban de incremento salarial. ¿Es esta una política eh, que tiene que ver con el salario? Sí, buenas noches, queridos televidentes y radio oyentes. Esto no es una reforma salarial. Esto es un estímulo a atletas y entrenadores del alto rendimiento, que como explicamos ayer, por, por cada una de las categorías que tienen los atletas, se le asigna este, este dinero. Cuando se aprobó por el Consejo de Ministros la resolución 6351 en el 2008, que se le empezó a pagar a, a los atletas y entrenadores medallistas olímpicos y mundiales, no se tuvo en cuenta en ese momento los atletas campeones medallistas panamericanos ni los atletas campeones centroamericanos. En aquel momento, desde el 2008, este beneficio solamente fue para los grandes atletas que habían tenido estos grandes resultados. Esta política de ahora, la resolución 124, abarca los medallistas panamericanos y el medallista de oro centroamericano. Como no es una reforma salarial, en este momento solamente abarca a este grupo de atletas y entrenadores y algunos especialistas. Los entrenadores de base, todo el mundo conoce que son eh, fundamentales. El atleta, el atleta que llega a ser campeón empieza por la base, como todo es lógico en la vida. En el futuro, si hay una reforma realmente, llegaría ya los entrenadores de las AEID y los entrenadores de los combinados. Pero en este momento... La cantidad de dinero que se asignó para esta resolución abarca a estos atletas, que realmente los entrenadores de la base fundamental. Pero estamos, habla, estamos hablando, hablando también de reconocimiento, es decir, cuando estamos hablando de premiar a los multimedalistas, se está hablando también de premiar a los entrenadores que con su esfuerzo, algunos sí. de, han nacido desde, desde la propia base, han llegado al alto rendimiento y tienen resultados en el alto sí, rendimiento. Sí, y que los entrenadores, como los atletas, también promueven. Todos los entrenadores del país tienen posibilidades de promover a ser entrenadores de los equipos nacionales. Porque ahí es donde se nutre el alto rendimiento en entrenadores y atletas. Pero en este momento eh, llegó hasta el campeón panamericano, medallista panamericano y el campeón centroamericano. 
En aquella eh, primera ocasión, en el 2008, no fue posible abarcar a todos los atletas medallistas. Y bueno, como eh, oímos algunas preguntas de los atletas también medallistas de plata y de bronce en los Juegos Centroamericanos, en este momento decide el segundo lugar de Cuba en los Juegos Centroamericanos la medalla de oro. En primer lugar en los Centroamericanos. Y el segundo eh, en los Panamericanos. Y el segundo en los Panamericanos. Que Cuba es campeón centroamericano desde 1970. Entonces, este sería un gran estímulo también para los atletas y los entrenadores esforzarse al máximo con mayor disciplina, mayor dedicación, mayor ahínco en lograr la victoria. Es es también la estimulación la... a los resultados, y por supuesto no es lo mismo el nivel panamericano que el centroamericano, hay incluso competencia en los centroamericanos que apenas participan cuatro atletas, eh, es decir, eh, que, cuatro que usted puede obtener una medalla de plata o bronce eh, quizás sin tanto esfuerzo como significaría por ejemplo un bronce en un panamericano, un panamericano donde tiene que competir contra Brasil, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Canadá. Sí. Y también es un, es un estímulo al, al esfuerzo, un estímulo al resultado, es lo que se está haciendo. Sí, es un estímulo al resultado y nuestros atletas siempre han dado muestra de, de combatividad, de amor a la patria y con este estímulo seguro, estamos seguros que se va a luchar siempre por la victoria. El atleta cubano nunca está perdido. Hablando de, de, de este tipo de, de medallas, Michelle, hay, hay una compañera eh, que pregunta, o, o en este caso es un compañero que pregunta, por el tema de si en las medallas mundiales se contempla el caso de las medallas mundiales universitarias. ¿Está eso contemplado o no? Bueno, <coughs> Randy, reiterar la buena tarde a los televidentes y los radio oyentes, y como explicaba yo, fue el puente del de municipio de Matambre, en Pinar del Río, eh, precisamente, y lo veíamos en la tarde de ayer, este caso de los campeones mundiales en Juegos Universitarios, en el caso de... Eh, las copas mundiales juveniles o los campeonatos mundiales juveniles no están considerados así como otro grupo de participaciones en eventos importantes por ejemplo eh, se va a desarrollar próximamente la segunda olimpiada de la juventud y en este caso no están ni considerados esos juegos ni las copas del mundo Grand Prix ni los eventos de campeonatos panamericanos y centroamericanos de los deportes Aquí en la política es decir, se ha torneo, establecido... El torneo Panamericano de Boxeo no entra dentro de esa medalla, es los, para, los Juegos Panamericanos. Los Juegos los Multidisciplinarios, están... en todos los casos, Juegos Olímpicos, Multidisciplinarios, los Juegos Multidisciplinarios Panamericanos, los Juegos Multidisciplinarios Centroamericanos y del Caribe, y, y campeonato los Campeonatos mundial, absoluto. mundial Absolutos de cada una de, la, de las disciplinas deportivas. Yo quería también agregar, en lo que manifestaba el compañero Norge y la pregunta que hacía con relación a a estas preguntas que ha estado suscitando la población con relación a la categoría 4, al estímulo de la medalla de mayor rango, ¿por qué no considerar los medallistas de plata y de bronce? Nosotros quizás, ahondar en este aspecto, lo veíamos en la tarde de ayer, decir que para el caso de las glorias que hoy tienen en su haber y en su condición la medalla de plata y de bronce, precisamente están recogidos en todos esos salarios excepcionales que hablábamos ayer. Disfrutan de ese salario y una pensión digna en ese momento que, fue, que le fueron asignadas. Por otra parte, existe una... Comisión Provincial de Atención Atleta en cada provincia, está con nosotros el compañero Tomás Herrera, presidente de la Comisión Nacional, que atienden en detalle a cada una de estas glorias. Igual que existe un sistema de medicina deportiva, con centros provinciales de medicina deportiva, donde uno de sus objetivos centrales es atender a estas glorias. O sea, que está el tratamiento presente, lo que en este caso, por como se ha dicho, eh, determina para el país y además está de esa manera mantener la supremacía en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Eh, la medalla de oro, que es la que ubica al país en el lugar, esa es la que se ha definido estimular. En el caso de los jueces y árbitros, hay preguntas también de si los jueces y árbitros que no fueron incluidos en esta política y que son elementos también importantísimos en cualquier eh, competencia deportiva, eh, si por qué no se incluyeron, si hay alguna, alguna perspectiva en este caso que se pudiera explicar. Sí, así mismo, eh, se demuestra bueno la cultura deportiva de nuestra población a reconocer que los árbitros y jueces son elementos decisores también y definitores y en el todo el espectáculo deportivo y está concebido en el principio número 13 de la política eh, está aprobado continuar el estudio que por cierto está bastante avanzado y está previsto continuar el estudio sobre los pagos y tarifas de eh, y tarifas adicionales para el personal principal y de apoyo a nuestra serie nacional de béisbol así como al cuerpo de árbitros que trabaja en nuestro principal espectáculo y además el incremento para el resto de los árbitros en todos los deportes. O sea, que es un estudio que se ha concebido, está aprobado en el principio 13 de esta política y que seguramente va a llegar para beneficio de todo ese personal que brinda ese importante servicio al espectáculo deportivo.
Una buena noticia también para los árbitros y jueces de todo, de todo el país, que como decíamos, tienen un importante papel en, en la lucidez del espectáculo deportivo y también, por supuesto, es un estímulo a quienes eh, mejor lo hagan y quienes puedan llegar a los niveles de las series nacionales, a los niveles de los grandes torneos nacionales, pues poder también recibir estos, estos ingresos adicionales. Yo les propongo ver el impacto que ha tenido estas medidas en la provincia de Granma, en el movimiento deportivo de Granma, a través de este trabajo que nos ha llegado a nuestra mesa redonda. ¿Qué representa para ti este beneficio salarial? Bueno, el beneficio salarial representa para nosotros los peloteros algo, algo, algo importante porque es por una cosa que se lucha, da una, una, una motivación buena para jugar a la pelota, más alegre, con más dinamismo. Así los peloteros se sienten como orgullosos, ayuda para la familia y para uno mismo para esforzarse cada vez más para lograr ser un buen atleta. El incremento salarial para nosotros es muy bueno. Pues en el sentido de que nos ayuda a mejorar la situación económica y es una motivación más para nosotros para seguir esforzando cada día más en el terreno y darlo todo con el equipo. Significa mucho este aumento salarial para, para nosotros, para los atletas, para la familia, para, para estar mejor cada día, para estar, para estar bien. Representa un estímulo de gran consideración y muy importante porque viene a tributar el trabajo de que en años hemos hecho un grupo de entrenadores y que ayuda al desarrollo de la familia hoy en día en el país. En Granma, el camarógrafo Ramón Batista y Rafael Figueredo, sistema informativo de la televisión cubana. Bueno, así lo ven en el movimiento deportivo de Granma y por supuesto también el impacto que ha tenido en otros eh, lugares del país, los deportistas del béisbol, los, los peloteros como pudiéramos decir los primeros que recibieron el impacto concreto de esta, de esta política, sobre todo porque ha sido aplicada para ellos retroactivamente desde el inicio de la serie nacional. Hay preguntas, por supuesto, también diversas sobre eh, todo este tema de los ingresos, de la manera en que se le está entregando a los atletas. Taño, hay una pregunta que hablaba específicamente del caso de Mayabeque y que los atletas que habían sido premiados por haber estado en más del 70% de los juegos, haber cumplido uno de los requisitos, no habían recibido aún esos premios, a pesar de que se estaba pagando desde el pasado 24 de abril. ¿Se ha resuelto ese problema en Mayabeca? ¿Qué respuesta se puede dar? Y, eh, positivo. Eh, en horas de la tarde logramos contactar personalmente con el director provincial de deporte de esta provincia y por situaciones objetivas que se dieron con una de las firmas autorizadas para extraer el dinero del banco, no fue posible pagar en la fecha establecida, pero en la tarde de hoy se estaba efectuando el pago y se trabajaría hasta que este concluyera. Felizmente no es un pago de una cifra eh, de personas considerable, estamos hablando de alrededor de 12 personas, que decir que eh, en la tarde quedaba resuelto hoy el problema. 12 de los 30 atletas de, de, de Mayabeque que fueron los que cumplieron con ese, con ese requisito. Hay una pregunta, o varias preguntas, que me parece interesante que también podamos, podamos analizar. Una se refería a las fuentes de financiamiento de este, de este ingreso extra que se le está dando a los atletas. Hablaban de la posibilidad incluso de utilizar instalaciones deportivas como elemento que sustente este, este incremento de los ingresos de los, de los deportistas cubanos y en general el trabajo que el INDER pudiera hacer con estos ingresos también para mejorar la calidad de las instalaciones. ¿Qué decir sobre estas interrogantes de la población? Eh, bueno, en primer lugar, a iniciar por aclarar de que estos ingresos no son salarios. No son salarios, sino ingresos personales eh, por los conceptos que se han eh, mencionado con anterioridad. El ingreso básico el ingreso por estimulación y el ingreso adicional, así como el ingreso por los premios. Solo son eh, salarios los ingresos que reciben los entrenadores y especialistas por un pago adicional que sí recibe el tratamiento eh, de salario. En la política aprobada, en uno de sus principios, se establece que el financiamiento debe iniciarse con un presupuesto del Estado y el INDER contribuirá progresivamente a su sustentación a partir de la propuesta que se viene trabajando en la tarea de perfeccionamiento del sistema deportivo cubano, la que comprende todas las esferas de actuación del organismo y aquellas que son soporte, como es el área de los aseguramientos técnicos materiales y la actividad económica. Es decir, que este primer año sí fue totalmente el presupuesto del Correcto. Estado. Y en, en adelante, hacia el futuro, el INDE irá asumiendo progresivamente ese, progresivamente, ese monto. Correcto, de esa manera. 
eh, a través de esta tarea de perfeccionamiento que mencionamos anteriormente, pues eh, ya se han estado identificando diversas fuentes de financiamiento, tanto en moneda libremente convertible como en pesos cubanos, los cuales se dirigirían en su momento a el fin de sustentar financieramente dicha política. El cobro de las instalaciones deportivas, eh, Alberto planteaba a través de, de la red de que eh, el cobro de las instalaciones deportivas es ínfimo. ¿Por qué no se cobra la entrada a las instalaciones deportivas para que sea la principal fuente de financiamiento? Bueno, en principio reconocemos que el precio de las entradas a nuestras instalaciones deportivas es realmente bajo. Pagar un peso, pagar dos pesos, pagar cinco pesos realmente eh, es algo eh, no representativo. Pongamos un ejemplo de cómo se comporta esto, por ejemplo, en el fútbol profesional español. Eh, un partido eh, de, de este deporte reporta 3,5 millones de euros, 65 millones en 19 partidos. Es decir que es una fuente de ingresos considerable, aunque es importante destacar que no es precisamente los ingresos más representativos. Hay otros ingresos que reciben estos clubes, como es el auspicio, el patrocinio, la publicidad, el arrendamiento de las instalaciones para diversos espectáculos de otras esferas de, de la vida social y económica, que aportan considerables y estables ingresos a estos clubes y ligas. Más los derechos de televisión que también... Más los derechos de la televisión que son de, de los más cuantiosos y, y considerables. Eh, para finalizar, podemos destacar que el tema del cobro de las instalaciones se estudia en estos momentos a través de un experimento dirigido por la Comisión de Implementación de los Lineamientos, eh, una tarea que se viene trabajando con mucha seriedad, con mucho rigor, pero como ha expresado el compañero Raúl, eh, sin prisa, pero sin pausa, ya que se requieren realmente de pasos firmes, de pasos sólidos, de pasos seguros para no cometer errores que después al final... Eh, puedan empañar el resultado de esta importante tarea. Sí, lo, que, lo que se va trabajando ahora es en cómo implementar eso. La política está clara de que eh, en parte de esa, de esa concepción está el uso de las instalaciones deportivas para también obtener ingresos Correcto. en función del propio movimiento deportivo para financiar estos ingresos, para financiar otras necesidades y también para las propias instalaciones. El tema de las instalaciones es un tema complejo, el tema de las inversiones de las instalaciones. Nosotros hoy hablábamos con los compañeros de la presidencia del INDER, le pedíamos Incluso el compañero Cristian, más adelante, eh, en algún momento, en la mesa redonda, en otra, en otra emisión, pues poder dedicarle un espacio al tema de las inversiones. Lo que significa las inversiones en el deporte en Cuba, cuánto cuestan las instalaciones deportivas, cuánto se ha hecho en estos años por mejorar las instalaciones, cuánto nos falta y cómo se pueden buscar alternativas también para enfrentar este tema de, la, de las instalaciones deportivas. Algunos de, lo, de las preguntas también hablan de cierta manera, Taño, y me gustaría que ayer le explicamos, poder dar algunos elementos sobre el asunto de cuánto puede ganar un atleta. Algunos preguntaban si había un límite para el atleta activo, si había un límite para el atleta eh, retirado. ¿Qué pudiéramos explicar en ese, en ese sentido? En el caso de los atletas activos... Eh... El límite lo impone el resultado que logre el atleta. Mientras el atleta esté obteniendo medallas, pues estará sumando eh, ingresos por el concepto de multimedallista. Y podrá además ir cambiando también el nivel de ingresos por la categoría, eh, que es el ingreso básico, y también por la medalla de mayor rango en CUP, por el resultado que obtenga en los Juegos Multidisciplinarios Panamericanos o en el Campeonato Centroamericano. Pero un atleta ingreso. joven, el año que viene, este año ganó los Centroamericanos, tiene un ingreso, el año que viene tiene una medalla en los Panamericanos, sube de ingreso y si gana una medalla olímpica, pues tendrá otro, otro ingreso. Es decir, puede ir cambiando eh, progresivamente. El, el ejemplo más significativo que tenemos ya en los próximos meses es el, los Juegos Centroamericanos. Al regresar de este evento... Una cifra importante de nuestros atletas que hoy son categoría 5 podrán pasar a la categoría 4 y recibir un ingreso superior. Y aquellos que obtengan el primer lugar pues podrán entonces obtener el ingreso que se concibe para la medalla de mayor rango y el ingreso que se establece también para el pago por multimedallista. Es decir que ya estos también van a recibir un número importante eh, de ingresos por ese resultado que se obtenga en los próximos Juegos Centroamericanos. El tope se lo pone el propio atleta con su resultado. Correcto. Y en el caso de, lo, de los retirados de las glorias deportivas. Las glorias deportivas sí ya van con el resultado eh, que han alcanzado en su vida deportiva como atleta o como entrenador. En el caso de los entrenadores tienen la ventaja de que si están activos pues pueden también eh, ascender en este nivel de ingreso teniendo en cuenta el resultado que alcancen sus atletas. Y en el caso de los atletas eh, van con el, con el retiro, eh, se les suma 
ese ingreso por la medalla más alta alcanzada como atleta, ¿no? Correcto. Disfruta de su jubilación según el ingreso establecido al obtener la misma y continúa con esta con este ingreso que le va a acompañar, como decíamos el día de ayer, mientras mantenga una conducta social acorde a los principios y normas de nuestra sociedad. Si es medallista olímpico tendrá un tipo de ingreso, si es, si es mundial otro, y si es eh, medallista panamericano o centroamericano o oro centroamericano tendrá otro. Y en, bueno, y en el caso de los que tienen la medalla de mayor rango olímpico y mundial, también tienen la bondad de que pueden recibir la medalla de mayor rango en CUP panamericana, ...u el oro centroamericano... ...así que tendría dos ingresos por ese mismo concepto... ...en CUC por ser olímpico y, o mundial... ...y en CUP por ser panamericano o centroamericano... Correcto. ...y eso lo mantendrá para toda la Correcto. vida... ...además de su jubilación... ...correcto, gracias Astaño por esta... ...por esta respuesta... ...y hay un tema por supuesto... ...ingresos en las nuevas condiciones de Cuba... ...también significa pagar tributos... Eh, ...y hay un, uno de los... ...de los eh, internautas... ...Achiel... ...que hablaba de varios temas sobre los ingresos, sobre eh, la llegada de los atletas a los equipos nacionales y preguntaba también por el tema de los tributos. ¿Qué tipo de tributos tendrán que pagar, Vladimir, los deportistas a partir de estos ingresos adicionales que están recibiendo eh, desde el mes de abril? Eh, gracias Randy, saludos a ti y a todos los que nos acompañan en esta, en esta mesa. En otros espacios hemos explicado que la ley 113, que es la ley vigente del sistema tributario, establece entre otros impuestos el impuesto sobre los ingresos personales que tiene una vocación de generalidad, que para todas las personas naturales que obtengan ingresos, se les debe aplicar este tributo. Pero la propia ley establece un principio de gradualidad en su implementación. Y esto es uno de los casos donde vemos cómo empiezan a converger la aplicación de varias políticas que el país ha aprobado para la actualización del modelo económico, la ley tributaria y esta política de ingresos a los atletas. Ante estos nuevos ingresos que ratificamos que no son salarios, son ingresos adicionales de estimulación por los resultados que han obtenido, se les comenzará a aplicar el impuesto sobre los ingresos personales. Y en el diseño de la tributación para este sector se tuvieron en cuenta varios aspectos. No solo los montos de los ingresos, sino también la naturaleza de los mismos, la sistematicidad con que se van a obtener y algo que caracteriza a este sector y es la falta de antecedentes, es decir, que no había una experiencia en la aplicación de los tributos. Por primera vez, eh, también como con carácter experimental, comienzan a aplicarse los tributos en el sector del, del deporte. Entonces, en el caso del impuesto sobre los ingresos personales, se diseñó, y así está aprobado mediante la resolución 152 de este propio año del Ministerio de Finanzas y Precios, un régimen simplificado de tributación, que consiste en un pago porcentual, en una cuantía del 10% por los ingresos que se van a obtener como eh, premio eh, a los resultados de las medallas obtenidas. Recuerden que existen eh, los ingresos básicos que van a obtener en ocasión del contrato que suscriben con la entidad del deporte y además tienen los premios eh, a cada una de las medallas. ¿Pero el salario Ahora, básico no, no, no el es...? Ingreso el... Básico no, al ingreso básico nos referiremos. Solamente vamos a aplicar el impuesto sobre ingresos personales a, la, a los premios, a los ingresos por las medallas que haya obtenido. En cualquier forma de retribución de esta, de esta medalla y el nivel de la medalla que sea. Y va a ser en la cuantía de un 10%. Eh, en este caso se les exonera de la aplicación o la presentación de la declaración jurada al cierre de, del año, lo cual libera de una carga importante a los entrenadores, a los atletas que van a realizar este tipo de pago. Y este régimen simplificado contempla la exención del pago por los ingresos básicos. Estos ingresos básicos relacionados con la categoría que tiene el atleta, en las distintas, o sea, de acuerdo al proceso de categorización, son los ingresos mensuales que va a obtener hasta un determinado monto de acuerdo a la categoría, están exonerados del pago del impuesto. Viene resultando una especie de mínimo exento, o sea, de un nivel de exención del pago de, esto, de estos ingresos. Eso es en relación con el impuesto sobre los ingresos personales. Y además se les aplicará, en este caso sí, por todos los ingresos, eh, que obtengan, en el caso de los atletas y, lo, y los entrenadores, eh, la contribución especial a la seguridad social. Una contribución que debemos recordar que también influye en el financiamiento de las prestaciones que, como se explicó eh, en el día de ayer, eh, se mantienen y se perfeccionaron, o sea, protecciones eh, por concepto de seguridad social para todo el sector del deporte beneficiado ahora con estos ingresos. En el caso de la contribución... Eh, se explicaba que podía ser un atleta que esté lesionado, puede tener hasta un año y medio de protección eh, para esa para esa lesión o si es uno que va que ya es baja incluso el deporte hasta seis meses es decir que hay unas protecciones bastante eh, buenas para, para los deportistas exactamente y en alguna cuantía se va a financiar por parte de o sea con este financiamiento del atleta que es en el en una cuantía del 5% 
lo que tiene que, que pagar. En resumen, la carga tributaria, es decir, los tributos que tendrá que abonar el atleta, el entrenador en este caso, eh, en relación con los ingresos que obtenga, estará en el orden de un 15%, que se evaluó con una carga tributaria aceptable para este, para este sector y se continúa evaluando en función de la implementación de, de esta política. Ahora, algo que va a caracterizar la aplicación de los impuestos es la sencillez en el cobro de los mismos. Eh, ante la se, va a se va a facilitar y esto se hará a través del mecanismo de la retención es decir que en ocasión de cada pago que le efectúe la entidad con la cual se vincula el, el atleta se le va a retener, se le va a descontar en ese pago el impuesto que tiene que pagar y además la contribución que le corresponda realizar o sea los dos tributos, el impuesto sobre ingresos personales y la contribución serán retenidos en cada pago que se le efectúe al atleta. Así no tendrán que ir hasta las oficinas o a los bancos, o sea, hacer trámites se agiliza, Se agiliza mucho el pago de, del impuesto y se libera de carga para que se puedan concentrar precisamente en el desarrollo de la actividad deportiva. No podemos olvidar otros conceptos de ingresos que comienzan a, a, a manifestarse, a presentarse, como es el caso de las premiaciones. Ahora los recientemente otorgados premios por la 53 Serie Nacional de Béisbol también están eh, sujetos al pago del impuesto. Pero ya la ley tributaria establecía que para este tipo de ingresos que son eventuales, no son sistemáticos, o sea, digamos que es una premiación adicional, un resultado específico que se tiene, eh, se tributa a razón de un 4%. También exonerados a la presentación de la de la declaración. Jugada. Tanto los que tengan premios en la Serie Nacional como los que tengan premios en un evento internacional. Eh, por, por su actuación. Sí, aquí en cuanto a la gestión del impuesto, sí se quedó establecida una distinción. Cuando los premios son nacionales, se aplica el mecanismo de la retención, mientras que cuando los, los premios provienen de eventos internacionales, el pago, también a razón de un 4%, lo debe hacer de forma independiente eh, el atleta. Es una distinción en cuanto al régimen de, de aporte al, al presupuesto. Y eh, queríamos destacar también que es una forma o sea, esta estimulación que se está haciendo y el cobro de los tributos es una forma de lograr la redistribución de los ingresos a nivel social. Y en la medida que estamos estimulando a estos atletas, a estos entrenadores, también se manifiesta el compromiso de los mismos con el sostenimiento de los gastos de, del Estado. Gastos que, digamos, para este año están totalmente garantizados por el presupuesto, pero también los tributos que se vayan captando en este primer año de aplicación y en lo sucesivo constituirán fuentes de financiamiento de todos los gastos, entre ellos los gastos presupuestarios para la actividad de, del deporte. Es una nueva experiencia donde se han adoptado las condiciones, han creado las condiciones tanto en las oficinas tributarias como en las instituciones del deporte para garantizar el pago oportuno y el cobro de los tributos correspondientes al sector. Por lo tanto, también habrá que hacer una, una campaña de, de educación también de, nuestro, también de nuestros deportistas en el tema de, lo, de los tributos. Es una de las cosas nuevas también que implica esta política de ingresos que se está aplicando en el país. Gracias, Vladimir. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. De la presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Como que el patriotismo ¿no? ha sido tan fuimos conscientes que hoy alberga nuestro Mesa Redonda, año 15. Bueno, más detalles de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través de nuestros sitios web, otra vez en la Mesa Redonda con Aixai. Sí, gracias. Vamos a otro grupo de inquietudes que ustedes nos han transmitido a través de los sitios en Internet y el correo electrónico. Sachiel es otra de las personas que se dirige a Cuba Debate y nos dice, sobre todo a los panelistas, dice, si han seguido con detalle los comentarios en todos los medios sobre el caso de Spine, estarán claros que se espera un comentario sobre eso y no la repetición de la misma noticia. Por otra parte, al leer la tabla de los deportistas hay claridad de que se estimulan los desempeños, pero también debe haber claridad en cómo se producen las elecciones a eventos internacionales y nacionales y qué impuestos pagarían los deportistas, algo que ya ha quedado esclarecido. Alberto nos dice, si bien es cierto que la política salarial debe llevar a contribuir de manera estimulante en el rendimiento de nuestros deportistas, yo pienso que no lo es todo. 
me gustaría conocer qué política tiene diseñada el INDER para contrarrestar la gran campaña ideológica que desata el enemigo sobre nuestros deportistas para hacerlos desertar y cómo van a fomentar los valores de patriotismo desde edades tempranas. También Rafael nos pregunta, ¿sería bueno que informaran cuáles deportes se aprobaron para hacer contrato o solo está autorizado el béisbol? Un correo electrónico de Arián Alejandro que nos dice, y tiene inquietud en saber qué va a pasar con los muchachos del fútbol, los talentos del sub-20, más los Ariel Martínez, Beto Gómez, Alain Cervantes y otros de la selección mayor que necesitan urgentemente una progresión en su desarrollo como futbolista, algo que no van a lograr en un torneo doméstico. Todos ellos, dice en Arián, pueden jugar en ligas foráneas del área y hasta europea, lo que elevaría su nivel individual para luego ponerlos en el colectivo. Carlos M. nos dice, en el caso del béisbol no es pareja la exigencia para los jugadores y lanzadores. Los jugadores con jugar 60 juegos es suficiente, sin tener en cuenta el rendimiento. Sin embargo, para los abridores está la exigencia de ganar 10 juegos, que solo lograron 3 atletas, además de lanzar 120 innings, que con la limitación de lanzamiento fue muy difícil lograr el Cali quiere que le pongan un ejemplo de cuánto va a ganar un atleta de varias categorías y habla del caso de Iulieski, cuánto gana por esta categoría cuánto gana por lo otro y así sucesivamente y Yus, que es la última persona que se dirige a Cuba, a Cuba Debate pregunta, que es sencilla su pregunta dice él, eh, tiene que ver con la contratación de atletas en el extranjero, en ligas foráneas, ya que el Beijo está, está viendo, o sea que hay contratación de algunos jugadores en diferentes ligas, muy bien dice él, pero la pregunta es que si se va a extender a otros deportes, y se refiere específicamente al voleibol, porque todos sabemos que hay cubanos que están jugando en ligas foráneas y que solo falta que la Federación Cubana de Voleibol o el INDE los llame y estarían dispuestos a jugar por Cuba nuevamente hasta aquí Randy, estas preguntas y estas inquietudes Gracias a Isa, escuchemos ahora llamadas telefónicas de las que recibimos ayer y que también abordan algunos de estos temas José Alfonso municipio de Aliza, La Habana la pregunta, quiero que me aclaren cuál es la situación que presentó de Spain en, en México ahora y lo otro, qué hay con el estímulo en divisa, en moneda en CUC que se le daba a los, a los, a los campeones hasta ahora Milagro y González Flores Vivo aquí en línea, entre 16 y 18, Vedado, Plaza. Estoy viendo la mesa redonda en este momento. Estoy muy contenta con esa política de ingresos para nuestros atletas que bien merecidos se lo tienen. Eso y mucho más por su carrera negada, por su despego a su hogar y volcarse totalmente en su profesión. Estoy muy contenta y muy emocionada. Un beso para todos muy grande. Para mí, Pino, provincia Matanza. Yo estoy interesado en que en que hablen ahí sobre el contrato sobre de Alfredo de España en México, porque se habla que, hay, que los peloteros tienen, es decir, todos los deportistas tienen garantía, y, y hay, hay, hay algo ahí que, que falló con, con Alfredo de España, quisiera que tocaran el tema ese ahí, si fuera posible. Bueno, son algunas de las opiniones de las preguntas que ustedes han hecho, sin dudas el tema de las contrataciones en el exterior, que es parte de esta política aprobada para el movimiento deportivo cubano, ha llamado mucho la atención, hay varias interrogantes sobre, sobre ello. Me gustaría, Norge, pues, hablar en general de esta política de contrataciones. ¿Qué es lo que se ha concebido? ¿Hasta dónde se ha avanzado? ¿Cómo se tiene previsto que estén presentes o no todos los las disciplinas deportivas que integran el movimiento deportivo cubano. ¿Qué explicar en general sobre el tema de las contrataciones en el exterior? Sí, Randy, las contrataciones, la ley ya está aprobada. Y ayer cuando expresamos lo que es un atleta de alto rendimiento, creo que en el último párrafo se, se explica que tiene que cumplir sus compromisos en Cuba, en, la, en los equipos nacionales, y tiene la posibilidad de contratarse. En otros equipos, en el exterior, protegido por el INDER, las federaciones deportivas, sin ser tratado como una mercancía. Creo que ese es el principio de un atleta para ser contratado. Crear un sistema de contratación, el artículo 4 dice, de dos escenarios, uno en Cuba y otro en el exterior. Porque como hablamos, los atletas de los equipos nacionales tienen un contrato nacional que deben cumplir al eliminarse la licencia deportiva, su beneficio va a ser por esta contratación, según la categoría que tiene. Que es un contrato que se renueva anualmente. Anualmente. Com cumpliendo con todo su compromiso nacionalmente, tiene la posibilidad de ser contratado. Oímos algunos de los comentarios que, bueno, ¿por qué la, la federación eh, selecciona a los atletas? No se selecciona a los atletas. 
los atletas que pueden ser contratados es el que quieran contratar. El que contrata, si quiere un atleta de cualquier deporte, eh, no, lo, no, no lo selecciona la, la federación. Lo selecciona el club, el club o, o la entidad o, que quiere o, contratar. El país que lo va a contratar. En el exterior, autorizar la contratación, dice el inciso D, de atletas en Cuba y ligas internacionales por el INDER y las federaciones deportivas, asegurando que estén en las competencias fundamentales del año en Cuba. Estos contratos que se está estudiando, toda esta política está en, en estudio para hasta que estén terminadas las normas jurídicas. La idea es que estos atletas, si viene el Clásico Mundial de Béisbol, bueno, estos atletas tienen que representar a Cuba, como lo hacen otros atletas de otros países en las ligas de fútbol, de béisbol. Si vienen los Juegos Panamericanos, bueno, hay que asegurar, y dentro de la contratación está previsto esto, que el atleta eh, cubano representa al país para mantener la identidad, y en los de deportes que pueda representar al país en la competencia nacional, porque todas no se van a ajustar a cuando lo quieran contratar. Hemos visto ahora en las contrataciones, para los atletas que están contratados en Japón, que hubo que esperar que terminara la serie nacional. Y los interesados han sido los países que lo han contratado, no ha sido la, la federación. Esta política está abierta para todos los deportes. Tengo entendido Pero que va. se han acercado eh, representantes de diversos deportes de diversos países con interés de poder contratar a deportistas cubanos de diversas disciplinas. Eh, está claro. Y entonces se establece continuar estudiando la contratación de atletas en el exterior. Según el principio 13, se estudia la instrumentación sustentada en esta experiencia que se ha tenido en el béisbol. Esto es una nueva experiencia, lo de España, que Higinio va a, a explicar. Cuando se termine todo este estudio, bueno, se implementan las normas jurídicas y cuando las normas jurídicas estén implementadas, empieza la contratación. Pero en este momento está en estudio, pero la ley está aprobada. Si la política sí. está clara, es definir que todos los, los deportistas cubanos de alto rendimiento pueden establecer pueden también contratos en el exterior a través de la Federación Cubana de su Deporte y el INDER y estarán en función de los intereses, por supuesto, de clubes en el exterior que Por, quieran, que quieran contratar. Porque está claro que la diferencia de nuestros atletas es que van a estar representados por su federación y por el organismo deportivo. Eso exige, eh, se habla, usted está hablando de que hay una primera experiencia que es con el béisbol. Eh, supongo que tanto para el INDER como para las federaciones, eh, como para todo el andamiaje jurídico del movimiento deportivo cubano, este es un reto, es decir, es, es poder empezar a adentrarse en este mundo y empezar a, ent a entender la complejidad de este mundo de las contrataciones eh, está claro, estamos empezando, son las primeras experiencias en Cuba eh, el profesionalismo se eliminó desde el año 61 y ahora es que surgen estas nuevas contrataciones aunque ha habido atletas en distintos momentos en algunos clubes jugando eh, eh, en el béisbol el Remo mismo tuvo contratado en Brasil a algunos atletas hace unos años y, pero esta experiencia nueva se está tomando la, la experiencia, esta actual, y ya eh, implantarla en los deportes que haya interés por los clubes, por los países de contratar. Es decir, no hay ninguna ninguna veda, ningún deporte, lo que en este momento está en experimentación en el béisbol. Y que la contratación no puede ser directamente con el atleta, porque este atleta no tendría realmente el respaldo eh, jurídico del organismo deportivo y su federación para defenderlo en cualquier y, a, y apoyarlo en cualquier litigio que puedan surgir. Y ahora porque su contrato como deportista está con la federación. Está con la federación, él es miembro de la federación, él está afiliado a esa federación y lo representa nacional e internacionalmente. Otra, otras características de esta contratación, como usted decía, todavía están en estudio. Este primer paso que está definido es que puedan ser contratados en el exterior, que se respeten los principales compromisos nacionales y es para los atletas que están residiendo en el país y con un contrato con las federaciones nacionales del país. Es el ah, primer paso. Así es el primer paso. Todo lo demás irá en la medida en que se vaya que, que, eh, que dando van, los pasos. ¿no? Todos los pasos van a estar bien explicados cuando se terminen las normas con toda esta experiencia que hemos repetido. Bueno, está el compañero Eugenio Vélez ahí, me gustaría, Eugenio, a partir de que el béisbol ha sido el que ha abierto esta, esta experiencia de contrataciones en el, en el exterior, y está también, por supuesto, la existencia de los premios que ya se le ha entregado a, a las selecciones que estuvieron en la Serie Nacional de Béisbol. Bueno, en primer lugar, eh, escuchar su opinión, que han dicho nuestros peloteros, después de concluir la Serie Nacional, con el estímulo, el ingreso que han recibido adicional. Y en segundo lugar, cómo eh, marcha estas contrataciones y qué experiencias deja en concreto el caso de Spain, que es un caso que ha sido pues, varias veces abordado también en los comentarios de nuestros televidentes. 
Sí, Randy, buenas noches a usted, a nuestros radio televidentes y radio oyentes. Eh, trataremos de explicar, eh, de esclarecer ya de forma definitiva el caso de Spain. El caso de Spain forma parte de la política de contratación que ya explicó anteriormente no, nuestro no Remarrero. Debemos decir que con esta sociedad de Campeche, nuestra federación y Cuba Deporte tiene un convenio o un contrato desde hace cinco años, donde trabajan cinco entrenadores, encabezados por Pedro Pérez, ahí está Pedro Medina, está Eduardo Martín, están Borroto y otros entrenadores como Adiel Palma, que vuelva parte de este contrato. Quiere decir que no es desde ahora que llegaron los atletas, sino que hace cinco años están ahí trabajando ya un grupo de entrenadores, que son ocho en total. Producto de la confianza y la seriedad con que esa sociedad ha trabajado con nuestra federación, quisimos incursionar en la liga mexicana con atletas, que no fue este año y que no fue precisamente de España y quien la inició. Recuerden que esto en el 2011 lo inició nuestro estelar lanzador Pedro Luis Lazo, quien lleva ya tres años lanzando en esa liga. El año anterior incursionaron también el propio Samón, Michel Enrique, de Spaine y Ariel Pestano, el, el de los últimos incursionarios. Quiere decir esto que ya de Spaine en este año era continuante con ese equipo, que no era algo novedoso, sino algo que tenía que enfrentarse por primera vez. Por lo tanto, quedaba claro para nuestra federación y para esa sociedad que para jugar en esa liga, en la liga mexicana de béisbol, bastaba solamente con su pasaporte cubano, con su permiso de residencia, de residencia temporal en ese país, y así ha transitado hasta este año. ¿Qué sucedió y qué nos explican los federativos de esta sociedad? Que a ellos, algo que desconocíamos nosotros, la Dirección Nacional de Béisbol y nuestra federación, le exigieron este año que para que Despaine jugara con ellos, tendría que tener la nacionalidad de otro país. Una, una esto, exigencia de las grandes ligas. ¿Qué es la exigencia de las grandes ligas? Porque hay que explicar también que todas las ligas del área, todas las ligas del área, digamos, de México, Panamá, eh, Colombia y estos países, pertenecen a la MLB como ligas menores. Quiere decir esto que es triple A. Y entonces le aplican que para un jugador cubano, que eso no forma parte más que del asedio del imperio, que siempre recuerden si han dicho que no cesarían esos empeños hasta que no vean los terrenos de Cuba sembrados de boniato. Y nosotros no vamos a cesar tampoco. Y ahora que ha demostrado que Cuba está dispuesta a necesitar su pelotero en cualquier liga del mundo y jugar en cualquier béisbol con sus derechos y deberes y contraparencia en nuestro contrato. ¿Qué nos explicaron los federativos? Que dije anteriormente que siempre han cumplido y han sido muy respetuosos con relaciones tanto con la federación como con Cuba Deporte. Que cuando ellos le exigen, y esta historia comienza con la serie del Caribe. Recuérdense que nosotros ya se había decidido y íbamos a participar con derecho pleno como miembro de la serie del Caribe. Se percataron la Mayor League y comenzaron a incidir en que Cuba no formara parte de esta serie del Caribe. Por lo tanto, tuvieron que permitir que Cuba participara como invitado. Entonces, vamos a ver qué sucede en el próximo periodo. Al ellos percatarse de que ya los jugadores cubanos hace tres años están ahí, que no habían hecho absolutamente nada hasta este momento, tratan de interceder, de, de que no, no sigan participando los jugadores cubanos en esta liga. ¿Y qué le aplican ahora, este año, que para que un jugador cubano participe en la misma, tenga que tener residencia en otro país o en su propio país? Y le dijimos, o abandonar su ciudadanía. Entonces, esto podemos decir claramente que la Federación Cubana lo desconocía. Y que ellos plantean, cuando nosotros le preguntamos, que en su desesperación, por no perder a Despaine, trataron de buscar una alternativa para que Despaine, por lo menos este año, jugara con ellos sin tener que regresar a Cuba. Y entonces ahí viene, porque incluso el gerente fundamental de ellos, del club, es un dominicano. Y ese dominicano fue quien creó estas condiciones para buscar este pasaporte. Podemos decir que sí que existió el pasaporte y que se lo dieron a Despaine para que transitara allí dentro de la Liga Mexicana. Pero que al percatarse del producto de este asedio, además era de España, el cuarto bate del equipo Cuba, le, le dijeron que no, que no podía participar y buscaron, hicieron la denuncia de que en realidad, y donde se demostró que en realidad tenía tres irregularidades. Pero bueno, para tranquilidad del pueblo de Cuba, esto se aclareció, las autoridades declararon y demostraron que ni la Federación Cubana, ni el INDER, ni las otras instituciones, partido y gobierno, tenían nada que ver con dicho pasaporte. Y esto, por lo tanto, 
se analizó con ellos y se decidió que de Spine regrese a Cuba. De Spine en estos momentos está en su casa, está en Bayamo, tranquilos. Ellos están haciendo demanda con su grupo de abogados de rectificar este error o susanarlo, pero es un, un problema interno de ellos, con lo cual nuestra federación no tiene absolutamente nada que ver. De todas formas, esto es una experiencia también para futuros contratos, en esta etapa experimental en la que estamos, es decir, cómo, cómo ser también, eh, cada vez más, tener en cuenta también lo que significa el bloqueo para este tipo de contratos. Y en el caso de los peloteros cubanos, la obligación que hace Mayor League y que hace el bloqueo de que tengan que renunciar a la ciudadanía, cubana para poder jugar en ese, en ese tipo de liga cuando Cuba está dispuesta en definitiva que sus jugadores jueguen en cualquiera de las ligas del mundo, ¿no? no ya queda demostrado, incluso con los atletas que tenemos ya jugando uno en Japón y otro que se van a sentar en esta liga, que Cuba está dispuesta a que sus jugadores jueguen en cualquier parte del mundo, siempre y cuando se respeten nuestros principios a los cuales no vamos a renunciar. En el caso de, lo, de los peloteros, eh, bueno, ya con, además con las noticias buenas, como la del caso de Cepeda, que ya está insertado en la liga japonesa, es el cuarto bate de los gigantes de Yomiuri, tiene dos honrones en apenas tres juegos en esa en esa liga. Eh, esta, estos primeros pasos que se están dando, Ingenio, también llevarán a reanalizar nuestra propia serie nacional para no afectar la serie nacional y poder propiciar esos contratos. Sí, muchos dirán, bueno, van, a de, van de nuevo a estudiar la serie nacional, van de nuevo a querer cambiar la estructura, pero se impone un estudio para el futuro, no de inmediato, quizás dentro de un año, quizás en la próxima serie o la, en el año 2015, un reanálisis de nuestra serie nacional, porque si pretendemos que nuestros jugadores se inserten en ligas foráneas, tenemos que buscar el periodo en el cual los mismos se inserten en la misma sin afectar nuestro espectáculo. Y para todo es conocido, de que digamos las ligas asiáticas se comienzan en el mes de abril y se termina en el mes de septiembre y octubre, pero que ellos exigen que los jugadores tienen que estar en, lo, en los centros de entrenamiento en los primeros días de febrero. Algo que incluso hemos discutido con ya los clubes que han venido a, a, a solicitar a nuestros jugadores. Y le hemos dicho que sí, nuestros jugadores pueden estar, pero deben estar fundamentalmente después de que finalice la serie del Caribe. ¿Por qué? Porque nuestros jugadores pueden estar y dentro del equipo campeón o pueden formar parte del refuerzo del equipo campeón. Y ellos nos contestaron que sí, que eso es posible. ¿Por qué? Porque eso mismo le sucede con otros peloteros del área del Caribe que participan en la misma. En el caso de CPD y Ulieski, que han sido los primeros contratos en la Liga Japonesa, han sido beneficiosos para ellos en el orden también financiero y en el orden deportivo, lo que hasta ahora se ha logrado. No, pienso que sí. Además, hay una gran alegría dentro de la familia del béisbol. Y pienso que va a ser también el futuro en el resto de los deportes. ¿Por qué? Porque ya nuestros peloteros saben que se le permite demostrar y, y probarse en el mundo en otros niveles, en otras ligas, que no tienen limitaciones, solamente con su esfuerzo y con su calidad pueden hacerlo. Porque aquí dice que estamos enfermos, yo digo que no estamos enfermos. Si están, vienen a buscar a nuestros jugadores porque tienen calidad. Y ahora, esa, esa, esa puerta que se ha abierto y esa posibilidad la van a mantener ellos con su esfuerzo y demostrando la calidad de béisbol cubano en el mundo. La, ¿Los premios, las estipulaciones recibidas por los peloteros en esta serie nacional, el impacto, Eugenio? Bueno, el impacto ha sido muy positivo. Ustedes lo han visto en las entrevistas y nosotros que hablamos con ellos. Hay una gran alegría entre los atletas. Esto eh, era el momento que tenía que llegar. Llegó con su esfuerzo, el sacrificio de nuestros atletas que han puesto muy en alto el nombre de Cuba, que han elevado, han, 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 han hecho izar nuestra bandera en Olimpiadas, en campeonatos mundiales, y se han mantenido ahí consagrados, muchos de ellos que podían haber sido multimillonarios, y se han mantenido aquí con nosotros. Ese reconocimiento ellos lo, lo llevan muy dentro, y están preparados, y han dicho que se prepare el pueblo de Cuba, que cada día nuestro espectáculo va a ser mejor para que sea reconocido mayormente. Tabárez decía por allá atrás que no había quien le quite el guante en el centro de fin. No, seguro. <risa> y a la mano quiere retirarse tampoco. <risa> bueno, pues esa también muchos es... de ellos que han dicho que ahora la permanencia en la Serie Nacional hay que ver hasta dónde llega, porque ya no es un problema de edad, sino de rendimiento. Esa es también la motivación que implica esta nueva política de ingreso, es estimular el resultado, estimular el rendimiento de nuestros deportistas y sobre todo reconocer la extraordinaria trayectoria de muchos de nuestros deportistas a lo largo de los años con ese reconocimiento de por vida que recibirán y también premiar el resultado que el atleta en activo está teniendo. No, Son... y, y algo que quería dejar para el final, ¿no? Algo que 